，诸位给我看看，这画确实是被他撞坏的。这是讹诈。且慢。哟，江二娘子怎么来凑这个热闹啊？你所行之道，前有猛虎，后是悬崖。我的事与你何干？说不定日后我们。殊途同归，这是对你昨日仗义出手的感谢。换个方式吧，跟我结对，帮我过了碎尸这一关。跟他们在一起，你也会被拖下水的。那就打个赌好了。大家都是同门学子，既然你们都这么想赌，你们要是输了，江二娘子自行回织女堂。这赌我应了。觉得他跟李家二公子打赌，谁会赢啊？自然是李家公子。撒谎！出去赌，我要买江离影。你会射箭吗？下马，站这里。你跟踪我。一定要握紧，记住，不要犹豫。啊啊、你手怎么了？若想彻底治好，今日之内来我国公府。萧恒还没告诉你吧？若是想要我为你医治的话，需要先跟我赌上一局。你若是赢了我，我可以帮你把手治好；若是我输了呢？把你的命给我。我家二丫头想要入明义堂求学，替我试试她的学识。我有个不情之请，秦城山十年，我孤身一人活了过来。所以还望沈学士莫要徇私情。我听说今年的岁事快到，陛下觉得让男女结对考核如何？长公主提出的心智，无疑是在给那些子弟大开结党的方便之门。沈玉荣这个人，明面上没有攀扯过高门大户，这样一看，还当真是有点意思。被人买走了，被何人买走了？江二娘子去了解库，本想赎回这个，属下按照吩咐，提前跟掌柜打好了招呼，对方想赎回什么，都会被我们先收下。是谁放在解库的？老板说是一户人家的夫人，但具体，他也记不清楚了。一户人家的夫人。掌柜的说是素国公，还说他如今人就在茶楼，也是奇了怪了，他怎么就盯上咱们的东西了？他哪是盯上咱们的东西了？他是盯上我了。哎，姐姐，姐姐，嗯、姐姐莫要冲动，那可是素国公，不是我们能惹的。那掌柜怎么会多一句“人在茶楼”的嘴呢？这是请我们去呢？若是不去，既是蠢，也是无礼，何必退呢？更何况，这东西我非拿回来不可。不好意思，各位，我来晚了。好，罚酒啊！一定要罚酒啊！一定一定，先自罚三杯。哎，娘子请留步，楼上包厢已经有人了，不能进去。太急了，劳烦。你去通报一声，就说江家二娘子前来赴约。来了来了来了，坐这儿。今日奶奶有些晚啊，不碍事不碍事。来来来，请坐。见过素国公。不知你寻我何事？不是你让小二找的我吗？苏国公特意让解库掌柜传话，我不敢不来。何况你手上还拿着我丫鬟要赎回的玉佩。我这可没有什么丫鬟的玉佩。解库的掌柜跟我说，这是一位夫人的，叫
阿离，你当真非他不可？是。这是你娘离开时候留下的，她说一定要在你成亲时候再给你，可以保你一生平安顺遂。既然你心意已决，就拿着吧。你走吧，记得遇到困难，别不好意思开口。你永远都是爹的女儿，啊，爹。江二娘子，江二娘子，这是我一位故友的遗物，我不便告知。你在真女堂数年，何来的什么故友啊？苏国公，这是我的私事。好，那你告诉我，你这位故友，为何要将它当掉呢？如果没有快乐的记忆。夫人，令夫这病是操劳过度。要慢慢养，没有三个月好不了啊！不行，还有一个月他就要殿试了。如今还有别的法子吗？冬虫夏草倒是个补身体的好东西，可那药材的价钱，寻常人家哪吃得起啊？又是这副表情，江二娘子，这玉佩到底是何来历啊？已故之人的事，不足素国公挂齿，还请素国公将玉佩还我。素国公想要多少钱都可以。我像缺钱的吗？那素国公想要什么？我还没有问出我想要的答案。那日在真女堂，我利用你是迫不得已，还请苏国公放过我，将玉佩还我。你不要这么紧张，不然会让我以为这是你那情郎送你的定情信物呢。我已经说过了，我不认识他。不如这样。你来告诉我，那姓秦的将赃证藏在何处？如若准确，我便还给你。如何？我再说一次，我不认识姓秦的。